Malam ni berbeza sikit uh, pengenalan agenda Awani itu dengan muzik sebegitu, dengan visual sebegitu. Kerana kita perlu pergi ke masa depan dan kemudian beranjak kembali ke belakang. Bagaimana jika semua benda yang penting dalam hidup anda ataupun tidak penting, semuanya boleh berkomunikasi secara tanpa wire, wirelessly dengan uh, pelayan-pelayan ataupun komputer-komputer dan uh, mereka semuanya bercakap sesama sendiri dan semua maklumat itu boleh dirangkaikan ataupun di network ataupun uh, memberi kegunaannya di hujung jari anda. Contohnya anda boleh tahu barisan telur ayam di dalam TI itu yang mana masuk dulu, yang mana masuk keluar, so yang ni usia dia berapa, dah berapa lama tinggal. Tiada yang mengatakan kenapa saya nak tahu semua itu tapi itu bukanlah hujah utama. Hujah utamanya apakah yang akan berlaku dalam kehidupan kita bila internet berevolusi ke tahap seterusnya di mana bukan hanya beberapa komputer dirangkaikan dan bercakap dengan server ataupun pelayat tetapi perkara-perkara yang sebelum ini kita tak sangka boleh memberikan maklumat akan memberikan maklumat sikat anda, stokin, kasut ataupun apa juga kereta anda dan the next time you ask dude where's my car di mana kereta saya dan jawapannya akan berada Siri mungkin boleh memberitahukan yang kepada anda sekiranya anda ada iPhone dalam konteks itu itu pengenalan saya untuk bercakap tentang topik yang dengarnya susah tapi saya rasa ia sebenarnya didambakan oleh ramai orang uh, manfaat teknologi yang mudah, ubiquitous untuk semua kita, internet untuk segala-galanya ataupun internet of things ataupun mesin bercakap dengan mesin dan semuanya boleh google tapi saya nak memperkenalkan kerana topik ini agak teknikal jadi saya ada tiga pakar untuk membincangkannya bersama dengan kita malam ini di Agen Nakwani. Saya ingin mengenalkan uh, jauh di hujung sana adalah Saudara Ahmad Helmi Abdul Halim uh, pengarah kanan strategik korporat MIMOS Uh, kemudiannya Dr. Muhammad Yusof uh, Sulaiman, uh, maaf terbalik sebenarnya. <laughs> Paling dekat dengan saya adalah saudara Ahmad Helmi Abdul Halim, pengarah kanan strategi korporat BIMOS. Kemudian ada Dr. Muhammad Yusof Sulaiman, ketua pegawai eksekutif kumpulan industri kerajaan Malaysia atau uh, bagi teknologi ini ataupun MIT. Dan kemudiannya saudara Syaiful Bahrim uh, Saleh, penasihat PICOM. Tujuan saya bermula tu kerana saya sebenarnya nak mula dengan MIMOS. Kerana tadi saya berbincang uh, uh, kenyataan saya kepada panelis saya adalah karier saya bermula uh, sama dengan MIMOS bermula dalam kewartawanan. Tetapi anjakan itu, perkara yang saya bincangkan dahulu, 20 tahun dahulu tentang internet berbanding dengan sekarang itu begitu jauh. Dan saya rasa internet of things akan membawa lojakan itu satu lagi tahap yang begitu tinggi sekali. Kita bukan lagi bercakap tentang capaian ataupun lambat muat turun atau uh, download sesuatu perkara. Tetapi kita bercakap tentang berapa banyak perkara yang kita boleh capai maklumatnya dan daripada situ kita boleh manipulasi kerana Apabila saya pergi untuk mendapatkan rawatan di klinik, sebenarnya klinik sudah pun tahu apa sakit saya dan saya akan terus menjimatkan masa wang dan tenaga. Saya tak perlu lagi marah pada orang lain di atas jalan raya kerana kesesakan lalu lintas mungkin boleh dikurangkan dengan banyaknya kerana lampu isyarat itu tahu berapa banyak kenderaan yang akan datang dan apa yang boleh dilakukan tak perlu pun polis trafik. Jadi kalau saya nak bagi peluang kepada Mimos yang boleh mendakwa diri supaya mereka lah yang mengenalkan Malaysia kepada dunia internet pada awal 90-an mungkin boleh tak terangkan apakah internet of things ini dan kenapa rakyat Malaysia harus mengetahuinya okey terima kasih cik kamarul ah uh, well apa ni agenda teknologi internet of things adalah satu agenda yang terbaru di mana uh, internet of things adalah uh, evolusi yang uh, uh, yang masa hadapan yang ter Uh, evolusi internet uh, hmm. yang uh, the next evolution yeah. of, the, of the internet um, se macam seperti Cik Kamrul uh, uh, mention earlier that uh, internet bermula 20 30 tahun yang hmm. lepas bermula daripada uh, research dia di military di United hmm. States untuk monitor uh, dia punya aset military aset dan kemudiannya di, di, dijadikan sebagai uh, uh, komunikasi between komputer dan server dan kemudiannya komunikasi between uh, uh -huh. antara manusia dan manusia yeah. seperti Facebook, Twitter uh -huh. dan sebagainya. Uh -huh. uh, next evolution will be the the uh, communication between uh, machine to machine and human to machine. Uh -huh. So apa agenda uh, Internet of Things? Yeah. Internet of Things agenda dia kita nak dapatkan lebih banyak information supaya kita boleh digitaiskan proses. Uh, 
Mm-hmm. Jadi bila kita boleh dapat digitize process, kita lebih dapat lebih banyak maklumat, kita boleh tahu di mana kelemahan dan di mananya efficiency. Mm-hmm. So, in fact, lebih banyak maklumat yang kita dapat, lebih banyak info apa ni maklumat tu kita boleh ajarkan kepada komputer. Maknanya setiap benda sekarang ni kita boleh letakkan capaian teknologi mm-hmm. supaya dia boleh memberikan maklumat kembali. Ya. kepada kita. Ya. Walaupun benda itu tidak bernyawa. Ya. Kunci Betul. kereta pun misalnya tak payah lagi nak cari kat mana. Tengok saja kita tahu kat mana kerana ada sensor ataupun pencerap di situ yang boleh berkomunikasi balik dengan rangkaian. Hmm. Itu satu. Mungkin sebelum pergi rehat saya, saya nak pergi kepada doktor dalam hal ini kerana ini bukan hanya satu uh, lompatan kecil. Ia lompatan jauh ke depan. Ya. Ya. Dan tentunya kita perlu berfikir balik kembali ke belakang. Kalau itulah situasinya, ini tentunya a game changer ataupun sesuatu yang mengubah segalanya. Sebab tu internet of things, bukannya sesuatu yang dulu kita ada jalur lebar sekarang dulu tak ada sekarang ada, maka letakkanlah jalur lebar tu masuklah ke rumah. Jadi boleh rangkaikan komputer atau gadget mudah alih. Tapi ini bermaksud cara kita belajar, cara kita memberi perkhidmatan kesihatan, cara kita melakukan proses-proses perdagangan dan industri semuanya akan terkesan dengan cara ini. Betul ke saya beri gambaran itu atau bagaimana? Betul ke Marul dari segi uh, uh, industri dari segi kehidupan uh, seharian kita uh, IoT akan uh, mainkan peranan yang penting untuk menambah nilai lagi untuk menambah kebaikan kepada apa yang kita lakukan dalam uh, bidang industri dan bidang kehidupan dalam bidang cara kita uh, govern kita punya sistem pun. Jadi uh, ia merupakan satu tool, satu teknologi yang uh, berhubung rapat dengan dengan uh, ketiga-tiga perkara ini. Kalau kita lihat daripada segi uh, individu, okay. uh, pencapaian apa ni uh, mobile phone uh-huh. 140%. Uh-huh. Maknanya yeah. setiap citizen Malaysia uh-huh. mempunyai tool yang di uh-huh. dalam tangan dia untuk menjalankan IoT ini. Uh-huh. Dia ada daripada segi untuk komunikasi okay. atau untuk meng- mengadakan aplikasi atau uh-huh. meng- mengadakan bisnes di okay. situ. Ya. Doktor, terima kasih kerana memberikan itu. Kita pergi ke waktu rehat dahulu tapi apabila kembali, saya nak masukkan PICOM di sini. Kerana mungkin sebut saya PICOM, uh, ramai di rumah kita uh, PC Fair. Uh, tetapi <laughs> itu juga perkaranya kerana bagaimana kita menyediakan pengguna untuk migrasi kepada Internet of Things ini ataupun dunia di mana internet berada hampir di segala benda. Jadi kerana takkan kita nak pergi dan pergi kalau kalau lah analoginya pergi ke PC Fair, takkan kita nak beli benda-benda yang sama lagi. Tentunya kita perlu strategi yang lebih dalam dan kita perlu menyahut apa yang kita nak daripada Internet of Things ini. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Irina Wani dan mungkin anda uh, akan um, lebih uh, melihat kepada topik ini jika anda tahu bahawa BlackBerry sedang melihat kepada Internet of Things dan menjadikan itu sebagai sandaran untuk mereka naik kembali dan mengalahkan lawan-lawan mereka seperti Samsung dan Google. Cisco melihat kepada perkara ini dan mengatakan hmm, kita akan menjadi raja dalam segmen bisnes ini kerana nilainya berbilion-bilion menuju ke trilion dan sebagainya. Malah Microsoft juga mengutukkan unit-unit khas melihat kepada bagaimana. Maknanya arena seterusnya selepas cloud computing dan sebagainya adalah arena Internet of Things dan itu yang dibincangkan di agenda malam ni untuk pergi kepada bagaimana ia berkait dengan penyagaan dan bagaimana penyagaan itu akan menawarkan produk dan penyagaan yang akan mengubah nasib pengguna ataupun hala tuju pengguna, kita pergi kepada PICOM. Terima kasih, Kamarul. Pertamanya, jenama yang Kamarul sebut tadi itu, dia bukan hanya jenama itu saja. Ya. Sebab Internet of Things adalah di mana teknologi akan menyerap Kasut kita yang sebut tadi, okay. TV kita, uh-huh. things, maknanya mesin akan bercakap dengan mesin. Kan, you pakai gelang tangan bila yeah. berlari uh-huh. dan informasi itu akan transmit kepada mesin yang satu lagi uh-huh. atau sistem satu lagi uh-huh. di mana doktor akan mengetahui bagaimana keadaan pasien tu. Tak payah pasien pergi ke hospital. Okay. Jadi internet of thing adalah data dan communication antara mesin tu sudah ada yeah. melalui internet. Internet pun dah evolusi. Bukan uh-huh. 20 tahun lepas, uh-huh. kamarul. Yeah. 5 tahun lepas dan hari ini uh-huh. berbeza. Uh-huh. Jadi bila disebutkan ubiquitous, 
bermakna sensor intelligence data semua dah ada di benda-benda yang kita sekarang mengguna. Mm-hmm. Ini mm-hmm. saya bukan cakap pada telefon mm-hmm. ya. Kita bercakap. Tapi yeah. ni mesin akan bercakap pada mesin mm-hmm. yang lain. Bagaimana itu akan mengubah pola kepenggunaan? Banyak. Sebab tak perlu pergi ke PC Fair saja. Mm-hmm. Sekarang mm-hmm. Kita, uh, industri dah tukar jadi PCOM Fair okay. untuk mempelajari mm-hmm. revolusi dan trend yang terbaru. Mm-hmm. Dan bukan hanya pada fair membeli telefon, kita tengok pada electronics and electrical okay. gadget sebab convergence mm-hmm. telah berevolusi sebegitu okay. tinggi. Okay. So Internet of Things adalah mesin bercakap dengan mesin. Okay. Sekarang ni daripada ubiquitous to Internet of Things dan juga Internet of Everything okay. akan datang. Adakah itu hanya atas ke bawah? kerajaan, industri, syarikat gergasi sahaja yang lihat benda ni ya internet of thing dan kita tolak ni kepada orang di bawah sana ataupun mungkin di media sosial keadaannya berbeza masyarakat juga sedang membincangkan internet of things rakan saya Ian tolong ceritakan apa yang ada di media sosial tentang IoT ni yang ada mengenai media sosial sudah pasti kita lihat pada YouTube forward thinking di mana kita dapat informasi bahawa 50 bilion peranti atau alat-alat yang akan menggunakan akan berhubung sama sendiri dengan internet dan melibatkan 7.6 bilion orang di mana seorang akan mempunyai sekitar 6 peranti yang ada hubungan dengan internet dan kalau kita lihat daripada videonya semua peranti berhubung sama sendiri dan juga boleh mengetahui apa aktiviti kita. Sistem atau perisian yang ada pada peranti di rumah dapat mengetahui tabiat kita, perasaan kita menerusi status kita di media sosial, jadual pekerjaan kita menerusi kalender dan dapat menjangka atau memberitahu apa yang kita perlukan sebaik sahaja kita pulang ke rumah. Dan apa yang saya inginkan daripada sini adalah aa, untuk tukar rancangan televisyen dari tempat kerja, anak di rumah dan sebagainya, aa, pembeli atas sayuran yang lebih meluas dan juga mengawal kenderaan dengan menggunakan peranti mudah alih dan juga mungkin juga smart watch satu hari nanti. Okay. Selepasnya konsep Internet of Things turut menjadi bualan hangat antara pakar teknologi bagi pengguna biasa ramai yang bertanya mengenai risiko mengenai hanya dan juga tidak kurang juga ramai berkongsi inisiatif syarikat teknologi yang mula rancang plan untuk masa depan dan salah satu perkongsian di YouTube dari Philips Healthcare menunjukkan bagaimana Google Glass digunakan sebaik mungkin untuk memaparkan data dan juga maklumat diperlukan oleh seorang doktor. Ini adalah satu gambaran nyata bahawa konsep internet of things dapat difahami. Google Glass adalah salah satu peranti yang kita nanti-nantikan oleh para penggemar teknologi selain daripada smartwatch dan uh, menurut informasi Google Glass akan mula dijual pada bulan Jun hadapan. Dan uh, uh-huh. apa akan jadi kalau uh, uh, terputus uh, ber, uh, rangkaian internet dan sebagainya jika kita okay. uh, sudah menggunakan IoT ini. Okay. Terima kasih Ian. Itu, Itu yang orang jadi. muda pandangannya <laughs> begitu. Kalau putus internet macam mana? Tapi tak apa. Saya nak lakarkan ini dengan apabila Astro Awani mengupas dan menganalisis dengan begitu dekat sekali. Contohnya seperti uh, kes MH370. Jikalah setiap komponen tu ada keupayaan untuk berkomunikasi, maka itu akan menukarkan lanskap bagaimana kita mencari maklumat tentang perkara itu. Dan itu satu contoh. Tapi contoh-contoh lain tu banyak diberikan. Dan mungkin kalau kita melihat ke depan, kalau kita nak bayangkan, mungkin kita terus bayangkan uh, filem-filem yang kita pernah tengok tentang perkara ini. Matrix misalnya, jaringan mana komputer itu begitu kuasa kerana konsepnya sekarang bukan data berada di dalam komputer, tapi komputer yang dikelilingi oleh pelbagai data dan perlu meyakinkan daripada situ. Dalam konteks itu, saya nak pergi kembali kepada MIMOS dalam hal ini, anjakannya itu banyak yang boleh diberikan dalam plan strategik ataupun blueprint yang cuba untuk dirangkaikan dan dipersembahkan kepada kerajaan pada bulan Oktober ini. Tetapi di mana masuknya input masyarakat dalam hal ini? Kerana kalau tidak, hari ini dipersembahkan kajian MCMC bersama dengan USM di mana akibat daripada jurang itu, maka mereka yang berada telah pun berada dalam jurang digital semakin ketinggalan dalam jurang media sosial misalnya dan jika ini berlaku internet of things bagaimana semua ini akan diambil kira kerana kalau aspirasi masyarakat bawaan tidak masuk ke sini maka jurang itu akan masih lagi terus melebar betul cik kawal um, uh, apa yang kami kami hasil kajian kami semenjak dari tahun 2011 lagi kami dapati uh, Internet of Things akan datang walaupun kita terima mau tak, tak terima. Mau, mau tak mau mm. akan tetap datang. Okay. Ini disebabkan uh, oleh mega trend. Uh, contoh macam for example apa ni uh, kadar uh, urbanisation. Yeah. So uh, telah diramalkan pada tahun 2030 mm-hmm. uh, 
uh, lebih kurang 80% penduduk akan tinggal di bandar-bandar. Okay. Okay. Jadi uh, dari segi traffic jam, dari segi mm -hmm. uh, apa ni jenayah, okay. dari segi uh, apa ni uh, apa education, mm -hmm. uh, dari segi kesihatan, mm -hmm. dari segi air, dari okay. segi electricity macam yeah. mana. Jadi kita kena mm -hmm. perlu Uh, perlu kawal okay. tapi untuk kawal ni kita tak boleh kawal oleh manusia mm -hmm. kita kena kawal mm -hmm. dia menggunakan mm -hmm. mesin atau menggunakan komputer yeah. so uh, internet of things uh, bukan daripada kita tapi uh, tetap akan datang kepada kita okay. so jadi pelan strategik yang yang sedang dibangunkan oleh MIMOS okay. dan serta rakan-rakan kami okay. seperti MCMC yeah. MDEC mm -hmm. MIND Uh, uh, dan industri seperti Microsoft mm -hmm. dan, dan sebagainya uh, kami uh, telah mengenal pasti uh, segala komponen-komponen uh, contoh okay. seperti cabaran-cabaran okay. contoh macam kesan-kesan uh, okay. daripada internet of things okay. tapi kadang-kadang kita di dalam tu melihatnya seperti itu uh -huh. tapi orang di luar itu melihatnya dengan cara lain kerana mereka mahu gaya hidup mereka dalam keadaan yang tertentu misalnya yeah. saya nak kembali kepada itu bagaimana input masyarakat diambil masuk hmm. tetapi saya juga kadang-kadang perkara yang kita bincang ini terlalu jauh ke depan Mike tak apalah dia ada foresight foresight fikir 50 tahun 100 tahun ke depan hmm. saya nak pinjam maklumat dan data yang ada pada Mike itu yang tak rahsia lah doktor kongsikan dengan kita kerana tentunya itu dipadankan dengan pelbagai inisiatif lain seperti sains untuk tindakan ataupun sains to action yang akan perlu memasukkan nilai sains teknologi dan inovasi dalam segala perubahan yang kita bincangkan itu selepas ini Sejak 2007, semua kereta yang dibuat di Amerika akan ada satu chip di dalamnya dan uh, tayar pun mereka boleh tahu berapa kapasiti angin tekanan yang ada dalam situ dan semuanya dan dianggarkan sekarang uh, ada lebih kurang 60 Uh, pemproses ataupun microprocessor di dalam setiap kereta ini keluarkan di Amerika dan itulah betapa canggihnya rakan saya baru memberitahu saya di telefon ini ada lebih daripada 30 sensor dan sebagainya tapi itu soalannya saya nak berikan kepada doktor kerana doktor melihat jauh ke depan dan doktor juga membawanya kembali ke realiti masa kini dan doktor juga perlu melihat bagaimana semua ini perlu dilaksanakan uh, 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 sains untuk tindakan Sebenarnya banyak apa tu akan melibatkan uh, rakyat uh, dan cara rakyat menggunakan teknologi dan uh, sains dan sebagainya untuk memperbaiki kehidupan mereka, untuk menambah nilai uh, ekonomi mereka dan 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 uh, sebagainya. Jadi uh, kita uh, mesti uh, memperkasakan uh, uh, teknologi dan sains kepada satu tahap yang di mana rakyat boleh menggunakannya untuk uh, pelbagai perkara dalam kehidupan seharian mereka. Hmm. Jadi kita lihat uh, uh, alat seperti uh, mobile phone yang yang ada ke, dalam tangan setiap uh, individu di Malaysia ini hmm. uh, boleh digunakan sebagai satu uh, apa tu alat untuk Uh, digunakan bukan untuk komunikasi saja buat untuk buat uh, uh, perniagaan dan bisnes dan sebagainya. Hmm. But uh, juga uh, bila kita lihat daripada segi uh, 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 sains untuk tindakan ni banyak juga uh, berkisar daripada segi uh, environmental uh, education yeah. uh, pelajaran kepada uh, setiap individu bukan saja untuk kanak-kanak sekolah tapi kita kata cradle to career. Yeah. Uh, hmm. Jadi uh, apa ni uh, akses kepada uh, informasi data-data ini akan lebih meluas uh -huh. kepada setiap individu untuk uh, mempelajari sesuatu. Jadi kita lihat Internet of Things ni akan uh, memberi peluang kepada perkara-perkara uh, yang kita tak, tak, tak nampak sekarang ni uh -huh. uh, kepada pekerjaan yang tak ada sekarang ni mungkin okay. dalam masa lima tahun akan okay. ter, ter, terjadi. Okay. Jadi itu itu uh, dengan sendirinya akan akan sains dan teknologi akan digunakan untuk kebaikan negara dan dan Saudara Chef Farim bagaimana syarikat-syarikat ICT terutamanya tempatan kerana kita mungkin dulu terlepas sikitlah rentayan bekalan tu kalau untuk buat telefon pintar dan sebagainya tu bukan vendor-vendor Malaysia lah vendor Malaysia ada sikit <laughs> tapi dalam ni mungkin ia membuka suatu lautan biru baru yang kita boleh letakkan pasal siap, -siap. 
Internet of Things, Convergence, bukan hanya jenama besar, syarikat yang besar, syarikat tempatan mempunyai peluang yang terbuka. Uh -huh. Dari segi mesin yang ada data, kita boleh create mesin yang baru supaya kita dapat nah, menggunakan data ini untuk aplikasi yang baru. Jadi maknanya ini akan membuka peluang pada inovasi. Uh -huh. Jadi in in Internet of Things ni kita memberi dari segi aplikasi okay. apa yang perlu kita buat, lokal okay. juga overseas. Uh -huh. Saya nak beri satu terus, cadangan. Terus. Uh, saya nak cakapkan pada kerajaan juga di mana biar industri led mungkin berapa persentasenya mm -hmm. untuk mm -hmm. tengok dari segi kreativiti okay. sebab ramai syarikat-syarikat di luar tu boleh menggunakan teknologi di mana saja mm -hmm. ya penggunaan dari segi persendirian mm -hmm. dari segi smart city dari segi mm -hmm. uh, di rumah ya di luar bandar pun mm -hmm. selain daripada handphone mereka menggunakan elektrisiti yeah. menggunakan berbagai-bagai mm -hmm. uh, menggunakan kad mm -hmm. untuk bayar bayaran mm -hmm. itu pun adalah internet of things mm. betul betul cik Saiful uh, apa yang kami apa yang kami kaji kajian kami kami dapati the bulk of the business actually daripada daripada app apps dan service mm -hmm. dan kalau kita tengok daripada fokus daripada penganalisa pasaran mm -hmm. yang terkemuka di Amerika Syarikat okay. lebih kurang 90% daripada ekonomi yang akan dibangunkan melalui mm -hmm. IoT okay. datang daripada SME Terima kasih banyak. Itu saja masa yang kita ada. Kena oh. datang lagi seorang-seorang. Kena datang ke uh, agenda awal ini. Kena masa sentiasa tak cukup bincangkan perkara seperti ini. Tapi jangan risau. Ini hanya permulaan. Kita akan terus mengadakan siri diskusi tentang perkara ini. Dan anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri. Faham, tak faham ataupun nampak peluang-peluang yang ada. Dan mungkin kita perlu tukar daripada cakap kepada anak-anak kita yang berada di sekolah itu bahawa cari kerja yang bagus, cari nilai peluang industri untuk usahawan yang bagus dalam hal ini. Hantar kabar dengan anda, biasalah kita ada Instagram, Facebook, Twitter atau terus buat turun aplikasi mudah oleh iOS dan Android kerana mungkin Astro Awani juga telah pun terkait depan dan maju dalam IoT, Internet of Things. Sekian, selamat malam. Jumpa lagi. Thank you so much.